is a string data type for example i am writing only single quotations okay, then uh, display the print it is also display the string okay but can you know uh, single quotations remove this if you have much the monarchy is a type of if you have a type of the it is a syntax error for example i am writing uh, equal to 10 a and a the a data type of the identifier sir uh, a and a the identifier then an a the a a into the not a a and a the a data type only data type center in float string list couple and japan gada on sir the a and a the a data type is the into data into sir yeah into sir into in the quantum mano man and declare this in the numbers gada yes sir so you put a of type type and a into display in the but nano a key uh, double quotations add yes sir you put a type you put a maybe a data type Character in the kind sorry string in the kind of string and eddy starting and put a couple key list key mano starting low ending low square brackets where the other under couple key parentheses or the other starting and ending along a string goda starting and ending single quotations or double quotations and a as a monkey. String string like treat this is the one minute string that is the previous common came much in the integer which in the only declare that 10 value only but you put in any is a single quotations are double quotations add yes sir up to the a data type you can not just come the string type okay for the one lady सुंदर आर्डर है ना रविंद्र यस सर आर्डर है ना वंस मोर सर सिंगल पुरु ए इक्वल टू टेन नंटे इधर ए डेटा टाइप हूँ पुरु ए ने इधर ए डेटा टाइप मान के इंडी डेटा टाइप सर इन्द के नहीं In the game, one integer is a number. One integer is the part just in the local, you know, ten dot nine and very pretty type flow to in the kicker point in the other local, you know, starting and ending square brackets written and go pretty the data type. Nina Japan, the Ogal starting and ending the school. Huh? Listed data type Ogala starting and ending parentheses on Yanko. A pretty pretty data type who couple data type. Yeah, Nin Ogal starting and ending square uh, single quotations or double quotations written and go. Pretty the type who. Yeah, string in the gante starting 
స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ సింగిల్ కోటేషన్స్ ఆర్ డబుల్ కోటేషన్స్ ఉంటే అప్పుడు మనం దాన్ని స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ గా కన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే అర్థమైంది ఇప్పుడు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ అంటారు సార్ ఏ అనేది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కదా అవునా కదా ఇప్పుడు నాకు ఈ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ లో ఓన్లీ ఆర్ వాల్యూ అనేది నేను నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక బిఎన్ తీసుకొని లిస్ట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా లిస్ట్ డిక్లేర్ చేసి ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ట్వంటీ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను రాసాం కదా ఏంటి ఆయస్ కట్ అవుతుంది మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ అనుకుంటే డాట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఒక ట్వంటీ మీన్స్ వన్ ట్వంటీ డిస్ప్లే అయింది కదా మనకి ఇక్కడ నిన్న లిస్ట్ లో కానీ నాకు స్ట్రింగ్ లో డి అనే వాల్యూ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం ఇండెక్స్ వాల్యూ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ హెచ్ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే జీరో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయింది హెచ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో వై ఇండెక్స్ వాల్యూ వన్ D index value 2, E index value 3, R index value 4, అలాగే వెళ్ళిపోతా ఉండదు మనకు కావాల్సింది ఏంటి డి డి అంటే మనకి ఇండెక్స్ ఎంత టూ సో ఇక్కడ మనం టూ అంటే రాసుకుంటాం మనకు కావాల్సింది ఏ ఐడెంటిఫైర్ బీనా ఏనా ఏ ఏలో ఏలో వాల్యూ కదా మనం రీడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఏ అని రాసుకుంటాం బి డిస్ప్లే అయింది కదా ఒకవేళ ఇక్కడ నేను బి అని పెడితే ఏం డిస్ప్లే అయింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం అవకాశం వచ్చింది మనకి బి అని పెడితే బి అంటే బిలో ఏ ఐడెంటిఫైర్ ఫస్ట్ దా సెకండ్ దా స 
సెకండ్ది కదా బి ఆఫ్ టూ అంటే బి ఐడెంటిఫైడ్ ఇది దీంట్లో టూ ఇండెక్స్ ఏది మనకి జీరో జీరో అంటే టెన్ వన్ అంటే ట్వంటీ త్రీ వన్ అంటే ట్వంటీ టూ అంటే థర్టీ మనకు అప్పుడు థర్టీ డిస్ప్లే అయ్యింది ఇక్కడ అర్థమైంది ఈ డిఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడ నాకు ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ డిస్ప్లే వాళ్ళు ఉంటే అలాగా ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ డిస్ప్లే అవ్వాలి సార్ ప్రింట్ ప్లేస్ లో వన్ టూ త్రీ రాయాలి సార్ నిన్న కూడా ఇదే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పినాను మళ్ళీ నేను దాన్ని చెప్పే కూడా అలా రాయకూడదు అని ఇదే ఆన్సర్ చెప్పావు నిన్న కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలా ఇండెక్స్ నేమ్ పోలన్ తర్వాత ఏం రాయాలి త్రీ రాయాలి సార్ త్రీ త్రీ అంటే ఇండెక్స్ ఎంత ఫార్టీ కదా ఫార్టీ కదా సార్ ఎస్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ కానీ ఇక్కడ మనకి ఫామ్ ఏంటిది ఎన్ మైనస్ వన్ కదా త్రీ ఇండెక్స్ త్రీ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ అప్పుడు టూ ఇండెక్స్ దాకా మనకి ప్రింట్ అయింది టూ ఇండెక్స్ అంటే ఎంత థర్టీ కదా మనకి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఎండింగ్ వాల్యూ రాయకపోయినా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు డిస్ప్లే అయింది స్టార్టింగ్ అంటే ఎంత మనకి ఇండెక్స్ వన్ అంటే ఎంత ట్వంటీ కదా సో ఓవరాల్ గా మనకి డిస్ప్లే అయింది ఓకే సార్ అలాగే ఇక్కడ నాకు డి నుంచి మళ్ళీ డి దాకా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఏం రాయాలి ఇక్కడ టూ ఈస్ట్ టూ ఈస్ట్ టూ ఈస్ట్ సెవెన్ సార్ టూ ఈస్ట్ సెవెన్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ సెవెన్ రాయకపోయినా మనకి ఎండింగ్ దాకా డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా ఇన్బిల్ట్ గా అది ఎండింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది మనకి థర్టీ ఫార్టీ ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతుంది అసలు మనం ఇక్కడ ఏ ఐడెంటిఫైర్ రాసిన బి అంటే బిలో ఏ వాల్యూస్ ఇవే కదా అందుకని మనకి ఏ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఏ ఐడెంటిఫైర్ కదా సో ఇక్కడ మనం ఏ అని రాసుకుంటాం ఓకే అర్థమైంది అది మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలి ఒక క్యారెక్టర్ అయితే ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలి మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ నాకు వై డిస్ప్లే అవ్వాలి వన్ మినిట్ స్టార్ట్ ఇక్కడ నాకు 
వై డిస్ప్లే హెచ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి మళ్ళీ వై డిస్ప్లే అవ్వకూడదు మళ్ళీ డి డిస్ప్లే అవ్వాలి ఒక క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అయినాక ఇంకో క్యారెక్టర్ రిమూవ్ చేసుకుని మళ్ళీ అనదర్ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అవ్వాలి నాకు ఓవరాల్ అవుట్పుట్ ఎలా రావాలంటే హెచ్ రావాలి డి రావాలి ఆర్ బి డిస్ప్లే అవ్వాలి హెచ్ అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కదా జీరో క్యారెక్టర్ కదా జీరో ఇండెక్స్ కదా మళ్ళీ డి అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ డి డిస్ప్లే అవ్వాలి మళ్ళీ థర్డ్ మిస్ అవ్వాలి ఫోర్త్ మిస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి మళ్ళీ ఫిఫ్త్ మిస్ అవ్వాలి సిక్స్త్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఏమైనా సా మధ్యలో ఒకటి మిస్ అవుతుంది కదా మనకి అల్టర్నేటివ్ గా కదా డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ అంటే స్టార్టింగ్ జీరో జీరో కదా ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ జీరో కామా ఎండి ఎండింగ్ దాకా డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా మనకి సో ఎండింగ్ నువ్వు రాసిన రాయకుండా అది డిఫాల్ట్ గా ఎండింగ్ తీసుకుంటుంది మళ్ళీ కోలన్ టూ టూ అని రాసామనుకో అప్పుడు మధ్యలో ఒకటి మిస్ అవుతా ఒక క్యారెక్టర్ మిస్ అయ్యి రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి హెచ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి మళ్ళీ వై డి డిస్ప్లే అవ్వకూడదు మిస్ అవ్వాలి ఇవి ఈ రెండు మళ్ళీ ఈ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఈ మళ్ళీ ఆర్ ఏ మిస్ అవ్వాలి మళ్ళీ బి డిస్ప్లే అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం ఇక్కడ వన్ క్యారెక్టర్ మిస్ అవ్వడానికి మనం టూ అని రాసినాం కదా అవును సార్ ఇక్కడ టూ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం త్రీ సార్ త్రీ రాసుకుంటాం ఒకవేళ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అవ్వాలంటే ఫోర్ రాసుకుంటాం ఫోర్ అంటే హెచ్ ఆర్డి డిస్ప్లే అయింది ఫస్ట్ వన్ మినిట్ హెచ్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అయింది వై డి ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయినాయి కదా మళ్ళీ ఆర్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అయింది అవునా కదా అవును సార్ మళ్ళీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకవేళ ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ అని రాస్తే మనకి ఏమేమి డిస్ప్లే అవుతాయి హెచ్డి అనుకుంటా సార్ హెచ్ఈ ఏడి ఇక్కడ ఫైవ్ రాసినప్పుడు స్టార్టింగ్ వాల్యూ అంత జీరో ఇండెక్స్ ప్రింట్ అయింది హెచ్ అనేది మనకి ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ జీరో వాల్యూ ఇక్కడ ఫైవ్ రాసాం కాబట్టి త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సారీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అది మిస్ చేసిద్ది వై అనేది వన్ క్యారెక్టర్ డి అనేది వన్ క్యారెక్టర్ ఇ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ తర్వాత ఏముంది ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయిన తర్వాత ఏ ఉంది అంతేనా అంతే కదా అవును సార్ అప్పుడు హెచ్ఏ డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి హెచ్ఏ ఓకే అర్థమైంది అది సార్ హెచ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ ముందుగానే ప్రింట్ అయిపోయిందా సార్ హెచ్ హెచ్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్ వ్యాలి ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి జీరో స్టార్టింగ్ వాల్యూ కదా అవును సార్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది ఫస్ట్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఒకటి అవుతుంది సార్ అర్థం కదా నాకు అడిగింది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ హెచ్ కాబట్టి హెచ్ అవుతుందన్న చెప్పేసి అన్నారు దాంతో పాటు మనం ఇచ్చిన వాల్యూ అవుతుందా సార్ ఏం వాల్యూ నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూ ఫైవ్ వాల్యూ ఇచ్చాం కదా సార్ మనం ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మిస్ చేసి రిమైనింగ్ వాల్యూ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ జీరో అంటే స్టార్టింగ్ కదా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది మనకి ఇక్కడ నువ్వు ఫైవ్ అని రాసాం కదా ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ మిస్ చేసిద్ది హెచ్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ 
డి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఈ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఈ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ని మిక్ చేసి తర్వాత అయితే ఏం క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేసింది ఒకవేళ ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ వన్ అని రాసినాం అనుకో ఇప్పుడే ఇచ్చి డిస్ప్లే అవ్వదు ఎందుకు వన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఏంటిది వై 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 డిస్ప్లే అయింది కదా మనకి వై ఎందుకు డిస్ప్లే అయింది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ అనేది వై కదా ఒక ఇక్కడ టూ అని రాసినాం అనుకో టూ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి డి డిస్ప్లే అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐడెంటిఫైర్ లో నేను ఎస్ఎస్ అని రాసా ఇంకొక బి ఐడెంటిఫైర్ తీసుకొని ల్యాబ్స్ అని రాసా సో నేను ఈ రెండింటిని నేను ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి ప్లస్ బి ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది మనకి ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ అని వచ్చింది ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ ఒకవేళ నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ అని రాసా అంత ఒక స్ట్రింగ్ కదా వన్ మినిట్ ఇది మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ కదా స్ట్రింగ్ కదా ఏ వాల్యూ అనేది పేరు నాకు ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న మొత్తం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తెలియాలి అంటే దీని లెంత్ ఇది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేసుకుందో తెలియాలంటే అప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫై నేమ్ ఏంటిది దీనికి ఈ స్ట్రింగ్ కి ఏ సార్ ఏ సో అప్పుడు మనం అక్కడ ఏ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనం ఒక ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ అని రాసిన కదా ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మొత్తం టూ సార్ టూ ఏంటి ఎస్ఎస్ ఒకటే ల్యాబ్ నేను అన్న క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంది ఒక్క ఒకటి దాన్ని ఇప్పుడు ఏ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ బి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ సి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ డి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ అవును ఓకే మరి ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నువ్వు అంటే ఓడ్ ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ని కలిపితే కదా ఇప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ అంటే సింగిల్ వన్ క్యారెక్టర్ ఏని ఒక క్యారెక్టర్ అంటారు బిని ఒక క్యారెక్టర్ అంటారు సీని ఒక క్యారెక్టర్ 
జీరో అని ఒక క్యారెక్టర్ వన్ అని ఒక క్యారెక్టర్ అలాగంటారు ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి సిక్స్ ఎస్ సిక్స్ ఎలాగున్నాయి సిక్స్ అదే ఓకే సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ కదా మనకు అవుట్పుట్ అది వచ్చిందో అది చూద్దాం సెవెన్ అని కదా మనకి డిస్ప్లే అయింది మరి సిక్స్ అంటే సెవెన్ కదా ఇది మధ్యలో స్పేస్ ఉందా లేదా మనకి అవును సార్ స్పేస్ ని కూడా ఒక క్యారెక్టర్ గా తీసుకుంటది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇంకో స్పేస్ ఇచ్చా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అయింది ఎయిట్ అయితే సార్ ఎయిట్ అయింది ఓకే ఒకవేళ నేను ఒక స్పేస్ ని రిమూవ్ ఇక్కడ స్పేస్ ఏమి లేదు అనుకో సార్ అప్పుడు ఇది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ లెంత్ ఇది సిక్స్ సార్ సిక్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటే స్పేస్ ని కూడా ఒక క్యారెక్టర్ గా తీసుకుంటది ఒకవేళ నైన్ ది ఎనీ సింబల్ ఒకటి కానీ టూ కానీ త్రీ కానీ అట్ ద రేట్ ఏది రాసినా స్పేస్ ఇచ్చినా అది ఒక క్యారెక్టర్ గా ఐడెంటిఫై చేసిద్ది అది ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ అని రాసా ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ అని కాదు ఇలాగ ఒక ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉంది సో దీంట్లో నువ్వు ఒక వర్డ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఈ ఇప్పుడు నేను యువర్స్ అని తీసుకున్నాను అనుకో ఈ యువర్స్ అనే వర్డ్ నీ ఏ ఐడెంటిఫైర్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ ఏంటి దీనికి ఏ అవునా ఏనే కదా ఐడెంటిఫైర్ అవును సార్ అప్పుడు మనకి ఈ ఓడ్ ఉందో లేదో మనం చూసుకోవాలి కదా మన ఐడెంటిఫైర్ లో అవును సార్ సో మనకి ఏదైతే ఐడెంటిఫై ఏదైతే కావాలో వర్డ్ ఉందో లేదో దాని సారీ దాన్ని యువర్స్ ఇన్ ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ అంటే ఈ వర్డ్ అనేది ఈ ఐడెంటిఫైర్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయమంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పారాగ్రాఫ్ లో పర్టికులర్ వర్డ్ ఉందా లేదో మనం ఒకళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అనుకుంటా ఒక ఒక లైన్ ఉంది కాబట్టి మనం చూసుకుంటాం వెంబటే ఆహా ఇక్కడ దీంట్లో ఉంది ఈ వర్డ్ అనుకుంటాం కానీ ఒక హండ్రెడ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అనుకో హండ్రెడ్ పేపర్స్ లో నాకు ఒక వర్డ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అప్పుడు చూసుకోవడం కష్టం కదా నువ్వు అప్పుడు ఈ ఓడ్ ఈ ఓడ్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓన్ నేమ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ అంటే ఈ ఏ ఐడెంటిఫైర్ లో ఈ ఓడ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయమంటుండు ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్ర వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి మధ్యలో స్పేస్ ఇచ్చారేమో మధ్యలో స్పేస్ ఇస్తే ఏమైంది ఏం కాదు కదా ఇందాక మధ్యలో ఎస్ఎస్ స్పేస్ ల్యాబ్స్ అని ఇచ్చా తీసుకుంది కదా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది స్ట్రింగ్ లో ఎండింగ్ ఏముండాలి కొటేషన్స్ ఉండాలి కదా అర్థమైందా ఎందుకు ఎర్ర వచ్చిందో కొటేషన్ 
స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ అంటే ఏంటి కొటేషన్ డబుల్ కొటేషన్ సార్ సింగిల్ కొటేషన్స్ ఉండాలి కదా అవును సార్ నాకు ఈ కొటేషన్ లేదు ఇప్పుడు అది తీసేసి రన్ చేస్తున్నాను నేను ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎన్నింగ్ లో కొటేషన్స్ లేదురా బాబు అది మెన్షన్ చేయమంటుంది ఓకే సార్ అర్థమైందా అర్థమైంది సార్ కొటేషన్స్ లేక ఎర్రర్ వస్తుంది అవును సో ట్రూ ట్రూ అంటే ఏంటి నిజమని అంతే కదా ట్రూ అంటే ఈ వర్డ్ అనేది ఏ ఐడెంటిఫైర్ లో ఉంది అని చెబుతుంది మనకి ఒక ఆళ్ళు ఇక్కడ యువర్స్ అని రాసింది మనకో యువర్స్ అనే వర్డ్ ఏ ఐడెంటిఫైర్ లో ఉందా లేదా లేదు సార్ లేదు అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి ఫాల్స్ అని రావాలి ఫాల్స్ ఫాల్స్ అంటే ఏంది ఆ వర్డ్ అనేది అసలు ఎక్కడ లేదు ఐడెంట్ ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్కడా లేదు అని ఇప్పుడు అలాగే మనం ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ ఆ ల్యాబ్స్ అనేది ఆ ఐడెంటిఫైర్ లో ఉందా లేదా అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ట్రూ అని వచ్చింది ట్రూ అంటే ఏంది ఆ వర్డ్ ఉంది ఆ ఐడెంటిఫైర్ లో అని ఓకే ఒకవేళ ఇక్కడ ఓన్లీ ల్యాబ్ అని రాస్తాం అప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది ఇది ఫాల్స్ అండి సార్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉంటే అర్థం కాలని అడిగింది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక కొటేషన్ ఇచ్చారు కదా సార్ ఆ కొటేషన్ లో ఒకటి యువర్ అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ ఉంది కదా సార్ అదే వర్డ్ ఆ కొటేషన్ లో ఇంకొక టూ త్రీ ఉంటే కనుక అవును ఐడెంటిఫై చేసింది కదా అది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ల్యాబ్స్ ల్యాబ్స్ అని ఇచ్చాం కదా అవును సార్ ఇలాగే కదా మంది అవును సార్ ట్రూ అది ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అది మనకు ట్రూ అని డిస్ప్లే అసలు ఆ వర్డ్ అనేది ఆ పారాగ్రాఫ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి అది ఎన్ని టైమ్స్ ఉందా అని కాదు ఓకేనా ఓకే సార్ 